بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু ওমান আহসান কওলাম মান একদিন চলে যাব আমরা সবাই থাকব না আমরা কেহ শুধু মাটির নিচে পরে রবে দেহ শুধু মাটির নিচে পরে রবে দেহ একদিন চলে যাব আমরা সবাই থাকব না আমরা কেহ শুধু মাটির নিচে পরে রবে দেহ শুধু মাটির নিচে পরে রবে দেহ বিসমিল্লাহিরহিম মুহদিনুম <tries> ফলিফ্তরাহুবলহুয়াশায়ুফলিয়তিনাবিয়তিমসিলন ফসলুহলিমুন ফিকুম <Sessizlik> ফলম <tries> রাসুল <tries> صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون لا هي تنقلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم আল্লাহ 
সে আল্লাহ পাকের যাবতীয় প্রশংসা যে আল্লাহ পাকের রবুল্লা আলমিন মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের একদিন মত নির্ধারণ করেছেন আর তারপরে বরজাখি জীবন অতিক্রম করে এমন একটা সময় আল্লাহ পাক নির্ধারণ করেছেন যার নাম হচ্ছে অমল কেয়ামা যেই দিন আল্লাহ পাক সমস্ত মানুষকে উঠাবেন পুনরুত্থান হবে আর সেই দিনে আল্লাহ পাক রবুল্লাহ মানুষের হিসাব নেবেন এ কথা আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে জানিয়েছেন তা রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন সলাত এবং সালাম নাজলক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ওপর যার আগের পরের ভুল ভ্রান্তির ত্রুটি বিচ্যুতির মার্জনা অগ্রিম ঘোষণা সত্ত্বেও আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের সবচাইতে বেশি এবাদত বন্দেগি করেছেন এবং আখেরাতের জবাবদেহি এবং হিসাব সম্পর্কে সবচাইতে বেশি তিনি চিন্তাশীল ছিলেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলম যেন আমাদের আখেরাতের হিসাবকে সহজ করে দেন আমাদের তফসির হবে সুরাতুল আম্বিয়া থেকে সুরাতুল আম্বিয়া মক্কি সুরা রসুল্লাহ সাল্লামের হিজরতের পূর্বে মক্কি জীবনে নাজল হয়েছে আর এতে একশো বারোটি আয়াত রয়েছে এই সুরার প্রথম দিকে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মক্কি সুরার যে মৌলিক বিষয়বস্তু আকিদা সম্পর্কীয় আল্লাহ পাকের তৌহিদই হোক অথবা রিসালাত হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের রিসালাত রসুল নবী হওয়া সম্পর্কে হোক অথবা আখেরাত পরকাল হিসাব নিকাশ হোক কেয়ামত হোক যে পরকাল সম্পর্কে গাফিল ছিল বা অবিশ্বাসী ছিল কাফের মুশ্রিকরা আর কারো যদি এরকম বিশ্বাস থাকেও তো সেটা স্পষ্ট তাদের ছিল না ক্লিয়ার এইরকমই ছিল তাদের অবস্থা তাই আল্লাহ পাকরবা এই মৌলিক বিষয়গুলি যেগুলি আকিদার বিশ্বাসের বিষয় সেই বিষয়গুলি মক্কি সুরাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিন এই সুরার শুরুতেই কেয়ামতের কথা আর কেয়ামতের হিসাব জবাবদেহির কথা আর মানুষ আখেরাত পরকাল সম্পর্কে হিসাব নেকাশ সম্পর্কে গা ফেল হয়ে রয়েছে এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন আর তারপরে মানুষ দুনিয়ায় নগদ নগদ পেতে চায় বদলা এবং চোখের সামনে যা দেখে তাই বিশ্বাস করে ধন সম্পদ মান সম্মান বাহ্যিক নেতৃত্ব দুনিয়ার যেগুলি ভোগ বিলাসের সামগ্রী এগুলির পিছনেই ছুটে আখেরাত সম্পর্কে গা ফেল আর আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের সৃষ্টি লক্ষ্য উদ্দেশ্য জানিয়ে দেওয়ার জন্য আম্বিয়া রসুলগণ এসেছেন আম্বিয়া রসুলগণ মানুষ থেকে মানুষ জাতি থেকে এসছেন আদম সন্তান থেকে এসছেন এই বিষয়গুলিকে যুগে যুগে কাফের মুশ্রিকরা অস্বীকার করেছে এই বিষয়গুলি আল্লাহ পাক উল্লেখ করেছেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের অবস্থা ওই রকমই ছিল কাফেরদের সাথে আর কাফেরদের আচরণ ওই রকমই ছিল রসুলের সাথে যেমনটা আগের নবী গণের সাথে অন্য অন্য জাতিরা করেছে মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইখতার আবালিন্না সে হেসা বহুম অহম ফি গাফলাতি মরে জুন মানুষের জন্য ঘনিয়ে এসেছে ইখতারাবা মানে নিকটবর্তী হয়েছে কারোবা মানে নিকটবর্তী হওয়ার ইখতারাবা বা ইফতিয়াল থেকে ওর মানে হয় নিকটবর্তী হওয়া মানব জাতির জন্য নিকটবর্তী হয়েছে বা ঘনি এসেছে হিসাব হোম তাদের হিসাবের সময় জবাবদেহির সময় তাদের হিসাব নিকাশ হবে দুনিয়াতে কি করলো না করলো ভালো মন্দ নেকির কাজ সৎ কাজ কতটা করলো অসৎ কাজ কতটা করলো কে কোন পাপে অন্যায়ে জড়িয়েছে এর যে হিসাব হবে ইয়ামুল কেয়ামাই কেয়ামতের দিনে এই সময়টা ঘনিয়ে এসেছে আল্লাহ ফাক বলছেন অহম ফি গাফলাতি মরে জন তারপরেও এরা তাদের গাফিলতিতে বিমুখ হয়ে রয়েছে ঘনিয়ে এসেছে হিসাবের সময় আর বেশি সময় নেই তাদের সামনে তারপরেও মানুষ গাফিলতিতে নিমজ্জিত হয়ে উল্টো দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে মরে জন মানে উল্টো দিকে মুখ ফিরানো বিমুখ হয়ে রয়েছে আল্লাহমুখী নয় পরকালমুখী নয় আখেরাতকে এক নম্বরে রাখতে হবে আখেরাতকে সুন্দর করতে হবে আখেরাতের স্থায়ী জগৎকে টার্গেট বানাইতে হবে সেখানকার সুখটাই আসল সুখ দুনিয়ায় কেউ চিরকাল নয় দীর্ঘকালও থাকতে আসেনি 
তারপরে ও দুনিয়াকে কামড়ে ধরেছে দুনিয়ামুখী হয়েছে আখেরাত বিমুখ হয়েছে অহম ফি গফরাতি মরেজন সারা জীবনটা কেটে যাচ্ছে পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছরের কখনো খেয়ালে আসে না যে আল্লাহ কেন সৃষ্টি করলেন কখন এই কথা খেয়ালে আসে না যে একদিন মত হবে আর আল্লাহর সামনে হাজির হইতে হবে আর আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের মহাশাস্তি জাহান নাম তৈরি করে রেখেছেন তার থেকে বাঁচতে পারবো কি না হেসাব দিতে পারবো কি না আমার আমলের কাজকর্মের জবাব দিতে পারবো কি না কামিয়াব হতে পারবো কি না এসব কথা কখনো খেয়ালে আসে না এইরকম গাফিলতিতে মানব জাতি নিমজ্জিত রয়েছে হেসাবের সময় নিকটবর্তী অথচ চোদ্দশো বছর পার হয়ে গেল মানুষ তাড়াহোড়া করে মানুষের স্বভাব হচ্ছে তাড়াহোড়া করা এটাকে মনে করে যে অনেক সময় হয়ে গেছে অথচ আগের যে মানব জাতির ইতিহাস আসমান জমিনের ইতিহাস আল্লাহ পাক রব্বুর আসমান জমিনে সৃষ্টি করেছেন তারপর আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করে সেই যুগ থেকে যে যুগটা অতিক্রম করে চলে গেছে এই যুগটাকে একদিকে রাখেন আর আর একদিকে রাখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আমল জামানা থেকে যখন কোরআনে করিম নাজেল হচ্ছে সেই জামানা থেকে কেয়ামত পর্যন্ত এই সময়টা তাহলে এই পুরো যুগটার অধিকাংশ সময়টাই কেটে চলে গেছে এখন অল্প সময় বাকি আছে হ্যাঁ লাখ লাখ নবীরা হ্যাঁ চলে গেছেন অসংখ্য নবীরা চলে গেছেন একটি হাদিসের ভিত্তিতে যদি অনেকে যাই বলেছেন আর কেউ কেউ বলেছেন যে আস্থা করা যেতে পারে এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী রসুলদের যুগ চলে গেছে তাহলে সেটা দীর্ঘ যুগ ছিল তারপরে সেই যুগের মানুষরা হাজার বছর বারো বারোশো বছর তেরোশো বছর বাঁচত তো এই লম্বা যুগ পার হয়ে চলে গেছে এই লম্বা যুগের সামনে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এই শেষ উম্মতের যুগ যার চোদ্দশো বছর পার হয়েছে আর জানি না আর কত বছর বাকি আছে বলা যাবে না যে কত বছর বাকি আছে এই সময়টা তাহলে খুব সংকীর্ণ সময় এই জন্য আল্লাহ পাক বলছে যে মানুষের হিসাবের সময় কাছে এসছি দুনিয়ার ইতিহাসের আদম সন্তানের ইতিহাসের অধিকাংশ সময়টাই চলে গেছে অল্প সময় বাকি আছে আর যেটা মানুষের সামনে আসে সেটা নিকটে এমনিও যেটা সামনে আসছে সেটা নিকটে মানে আসবেই যেটা আসা নিশ্চিত সেটা নিকটেই বলতে হবে আপনার জীবনে যদি কোনো একটা কথা নিশ্চিত থাকে জানো না আমাদের যে কোনটা কি হবে না হবে কিন্তু কোনো বিষয় যদি নিশ্চিত থাকে যেটা ঘটবে তাহলে ওটা কাছে মানে হবেই হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই এ অর্থ বলা হয়েছে যে লালসাত কোনো কারিবা কেয়ামত খুব কাছেই রয়েছে নিকটবর্তী রয়েছে একতারা বালিন না সে হিসাব হোম মানুষের হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে তারপরে আর একটা এই কেয়ামতের পূর্বের হিসাবের সময় হচ্ছে মানুষের মত আর মানুষের মতটা কত কাছে মানুষের মত কত কাছে চিন্তা করুন তো দেখি হ্যাঁ বলতেই পারবেন না যার কয়েক মিনিট বাঁচবেন কি না হ্যাঁ আর তারপরে আপনার কেয়ামত শুরু হয়ে যাবে মানুষের মতের সাথে কেয়ামত শুরু হয়ে যায় তার কর্মজগৎ শেষ হয়ে যায় আমল করা বন্ধ হয়ে যায় এই মা তাই বোন আদম ইন কাতা আনু আমালু আদম সন্তান মারা গেলে তার আমল কাজকর্ম সব বন্ধ দুনিয়ার কাজ বন্ধ দিনের কাজ বন্ধ রোজা রাখা বন্ধ নামাজ বন্ধ এবার বন্ধুগি বন্ধ আর বদলার জগৎ শুরু হয়ে যায় এখন বদলা হ্যাঁ মন কার নাকিরের প্রশ্ন আর তারপরে আল্লাহ পাকের নিয়ামত পাবে সত লোক আর না হইলে আজাব শাস্তি কবরের জীবনে বরজাখি জীবনে ইল্লি না অথবা সিজ্জিনে এই দিক থেকে এই সময়টা প্রত্যেক মানুষের সামনে একেবারে ঘনিয়ে এসছে যে কোনো সময় মত আসতে পারে আল্লাহ ফাক রবুল আলম বলছেন আরব মুশেখরা আর বিশেষ করে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যাদের সামনে প্রথম ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন অর্থাৎ কোরাইশরা মক্কার লোকেরা হ্যাঁ আর মক্কার আশেপাশের লোকেরা প্রথম মক্কা থেকে শুরু করেছেন আর মক্কা তুল মক্কার আমি নিজের বংশ কোরাইশ থেকে শুরু করেছেন এদের কথা বিশেষ করে আরো মুশ্রিকদের কথা বলতে কি আল্লাহ পাক বলছেন মা ইয়া তেহমিন জিকরি মির রব্বে মোহদাস তাদের নিকটে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যে কোনো নতুন উপদেশ আসলে জিকরিম মোহদাসিন জিকরিনের সিফাত হচ্ছে মোহদাস নতুন উপদেশ আসে নতুন উপদেশ মানে কোরআনে করিম যেহেতু একবারে নাজল হয়নি হ্যাঁ যখন যখন আল্লাহ পাক প্রয়োজন মনে করছেন বিভিন্ন বিষয়গুলি নাজেল করছেন বিভিন্ন বিধি বিধান নাজেল করছেন যখনই একটা কথা নাজেল হচ্ছে তাহলে ওইটা নতুন হইল 
এই অর্থে বলা হয়েছে নতুন উপদেশ কোরআনে কিরিমকে আগের যেই আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমের আসমানি কিতাব ছিল তৌরাত ইঞ্জাল জিনজিল সেগুলো ছিল পুরাতন উপদেশ আর সেগুলোকে তারা তাহরিফ বিকৃত করে ফেলেছে যেমন কোরআনে কিরিম আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন কোরআনে কিরিম তাদের জন্য নতুন উপদেশ নিয়ে এসছে নিউ এডিশন আল্লাহ পাক রবুল্লা আলমিনের আসমানি সিলেবাসের যখনই তাদের কাছে কোন নতুন উপদেশ আসে তখন কাফেরদের আচরণ কি ছিল ইল্লাসতামাউন তারা শুনে খেলতামাশার সাথে খেলাধুলার মন মেজাজ নিয়ে শোনে মানার জন্য শুনে না শোনা হচ্ছে এরকম একজন কোনো কথা বলছে শুনছেন আপনার অন্তরের আগ্রহের সাথে কি কথা বলছেন শনব হ্যাঁ জানবো তারপরে মানার মন মানসিকতা মানব ভালো কথা কেন মানব মানব ভালো কথা মানব এই মন মেজাজ নিয়ে শোনা এই রকম যারা শুনবে তারা উপকৃত হবে লাভবান হবে ভালো কথা থেকে আর যারা তামাশা দেখার জন্য শোনে অনেকে আসে শিরিক বিদাত মগজে ঢুকে আছে দেখি কি বলে শুনেই আসি শুনতে এসছে কিন্তু শুধু নেগেটিভ চিন্তা কোনখানে কোনখানে ত্রুটি বের করতে পারে আর ত্রুটি যদি নাও বের করতে পারে ভালো লাগে না এসব কি বলে এসব খালি তহিদ 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 বললে গায়ের জ্বালা শুরু হয়ে যায় হ্যাঁ আয় সুন্নাত 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 কারণ সন্নত তো মগজে দু তিনটা ঢুকে আছে দাড়ি টুবি দাড়ি টুবি এই বাস সন্নাত মানে নবী সাল্লামের পুরো জীবনটা যে আদর্শ জীবে এইটা হচ্ছে সন্নাত মানে রসুল্লাহ সাল্লামের সার্বিক জীবনে অনুসরণ অনুকরণ করা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আকিদা আপনার আকিদা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের এবাদাত আপনার এবাদত হবে রসুল্লাহ সাল্লাম নামাজ আপনার নামাজ হবে রসুল্লাহ সাল্লামের রোজার মতো আপনার রোজা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আখলাক চরিত্রের মতো আপনার আখলাক চরিত্র হবে রসুল্লাহ পারিবারিক জীবনের মতো আপনার পারিবারিক জীবন হবে রসুল্লাহ সাল্লামের বিবিদের হেজা পর্দার মতো আপনার বিবি বন্ধের পর্দা হবে সার্বিক জীবনে নবীর আদর্শের বাস্তবায়ন করার নাম হচ্ছে সন্নাত তো অনেকেই যারা শির্ক বিদাত মেশানো দিন ইসলাম পালন করে তারা তামাশা দেখার জন্য আসে আলোচনা শুনে তামাশার জন্য এই চরিত্রটা ছিল কাফের মুশ্রিকদের যে নতুন কোনো উপদেশ আসলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোরআনি ক্রিমের আয়াত নাজেল হয়ে ইল্লাসতমা ও শোনে কিন্তু মনোযোগ সহকারে নয় শোনে জানার জন্য জানবো মানবো এই মন মেজাজ নিয়ে নয় এই আগ্রহ নিয়ে নয় অহমিয়াল আবুন খেল তামাশার জন্য ঠাট্টা মজাক করবে কোনখানে সুযোগ উপায় ফাঁক পাই ঠাট্টা মজাক করার লাহিয়াতান কলু বহুম তাদের হৃদয় আসলে খেল তামাশায় মত্ত রয়েছে কেন মানতে চাই না জানতে চাই না গ্রহণ করতে চাই না রসুল্লাহ সাল্লামের কথা কোরআনে কেরিমের কথা লাহিয়াতান কলু বহুম কারণ তাদের দিল তাদের হৃদয় খেল তামাশায় মত্ত হয়ে রয়েছে ও আসার নজওয়াল্লাজিনা জলা মু আর জালেম লোকেরা গোপন পরামর্শ করত জালেম লোকেরা আর সবচেয়ে বড় জালেম কাফের মুশরেক এখানে বলা হয়েছে বিশেষভাবে প্রথম সারির জালেমদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতের জামানাই যারা রসুল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতকে গ্রহণ করেনি অস্বীকার করেছিল বিরোধিতা করেছিল আবু জাহাল আবু লাহাব অথবা সাহেবা রবিয়া আর কোরাইশ কুফার মক্কার কাফের মুশরিকরা যারা রসুল্লাহ সাল্লামের সাথে বদর অহদ যুদ্ধ বাঁধিয়েছিল এই সব লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন যে এরা জালেম এই জালেমরা গোপন পরামর্শ করে ইসলামের বিরুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লামের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার জন্য গোপন পরামর্শ করে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের দাওয়াতকে কেমন করে ঠেকানো যায় বিভিন্ন রকমের তাদের সলা পরামর্শ গোপনে হইতে থাকে আর বিভিন্ন স্তর রয়েছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের দাওয়াতের বিরোধিতার বিভিন্ন স্তর রয়েছে মক্কি জীবনের সিরাত যদি রসুল্লাহ সাল্লামের পড়েন তো এক রকমের আচরণ কাফের মুশরিকরা করেনি প্রথম দিকের আচরণ ছিল হেও প্রতিপন্ন করা ঠাট্টা মজাক করে উড়িয়ে দেওয়া যখন রসুল্লাহ সাহেব ইসলামের দাওয়াত শুরু করলেন প্রথম হচ্ছে কি পরোয়াই না করা হ্যাঁ কি বলে ঠাট্টা মজাক করে উড়িয়ে দাও দেখা গেল যে না রে লোকজন তোর বাড়তে আছে বাড়তে আছে বাড়তে আছে তো ঠাট্টা মজাক করে উড়িয়ে দিই তো চারটি কথা না একে তো আর থামানো যাবে না তাহলে কি করো তখন ধমক দেওয়া শুরু করলো একটু ধমক দেওয়া শুরু করলো 
ধমক দিয়েও শুনছে না লোকের বাড়তে আছে আরে মুসলিমদের সংখ্যা বাড়তে আছে মোহাম্মদের সাথীর সঙ্গে বাড়তে আছে এরা শক্তিশালী হতে আছে কিন্তু আমাদের জন্য বিপদ নিয়ে আসবে আমাদের বাপ দাদা ধর্ম যাবে আমাদের নেতৃত্ব যাবে আমাদের সব কিছুই যাবে আমাদের এই কাবার চারিদিকে তিনশো ষাটটি যে দেব দেবতা আছে যে সবের পূজা করছে সব যাবে আমাদের তখন প্রলোভন দেওয়া শুরু করল প্রলোভন লোভ দেওয়া শুরু করল যে ধমক দিয়ে যখন হইল না তোর লোভ দি হে মোহাম্মদ তুমি কি চাও বলো তো আসলে এই সব কথা কেন পেশ করছো এন কোন তা তরিদ মলকান মাল্লাক নাক রাজত্ব চাও অসুবিধা নেই তোমাকে রাজা বানিয়ে দিছি মক্কার রাজা তুমি কিং ওইন কোন তা তরিদ মালান ধন সম্পদ চাও কারণ মানুষের এগুলো গরজ থাকে দুনিয়ার কোন একটা আন্দোলন শুরু করলে বিভিন্ন গরজ থাকে রাজনৈতিক আন্দোলন এটা নতুন দল কায়েম করলো নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য আছে কি উদ্দেশ্য আছে বেশ কিছু ধন জমা করতে পারবো আল্লাহর নেতৃত্বে পৌঁছতে পারবো এইরকম কোন দুনিয়ার গরজ থাকে বিভিন্ন গরজ থাকে তো ওরা ভাবছিল যে মোহাম্মদ হয়তো এই উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে এতিম ছেলে আর স্বপ্ন অনেক বড় স্বপ্ন অনেক ওপরে পৌঁছতে চাই কোথায় পৌঁছতে যায় টার্গেটটা কি একটু জানি তো দেখি আর অসুবিধা নেই আমাদের ধর্মের সম্পর্কে না বললেই হইল ও টার্গেট পুরা করে দেবো কি চাও ধন সম্পদ চাও জামান এলাকা তোমার জন্য চাঁদা কালেকশন করব গোটা মক্কা থেকে মক্কা আশপাশ থেকে বিভিন্ন গোত্র বংশ থেকে চাঁদা কালেকশন করে তোমার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি বানাই দেবো ওইন কোন তা তৈরি দো জউ যাতান হ্যাঁ জমিলাতান তুমি যদি খুব সুন্দরী রমণী চাও স্ত্রী চাও তাহলে কোন বংশ তুমি বিয়ে করতে চাও আর কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও বলো তুমি বলো শুধু ব্যাস যাবো যে না কা বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি তোমার ওই পরিবারে আর ওই মেয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি কি চাও না বিয়ে করিম সাল ইসলাম হেসে দিলেন ওদের কথা শুনে যে এরা কি মনে করেছে যে আমি দুনিয়ার গরো যে এসব করেছি ইয়া ইউ হার নাস হে মানব জাতি আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই এই সমস্ত বাতিল দেবদেবীর পূজা বাতিল আল্লাহ ছাড়ানোর শেষ দা বাতিল কবর মাজার পূজা বাতিল আল্লাহ ছাড়া কেউ এলাহ নেই সত্য মাবুদ নেই তো ফুলে হু তাতেই তোমাদের সার্বিক মঙ্গল রয়েছে আমার উদ্দেশ্য কি আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন এই কাজের জন্য পাঠিয়েছেন ডিউটি দিয়ে আর এরা ভাবছে যে আমি দুনিয়ার কোনো গরজ এসছি চাচার মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হইল মোহাম্মদকে বুঝাও এগুলো চাইলে এগুলো নিক আমরাও বলেছি আর আবু তালেব তুমি তোমার ভাতিজাকে বুঝাও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে চাচা ওল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি যদি সূর্য আমার ডান হাতে এনে দেয় আকাশের সূর্য ডান হাতে ওলকামার আর আকাশের চাঁদ আমার বাম হাতে মা তার একটা হাজাল আমর তারপরে আমি এই দিনের দাওয়াত তৌহিদের দাওয়াত আল্লাহর দিনের দিকে আহ্বান করা ছাড়ব না হয় আল্লাহ পাক এই পথে আমাকে কামিয়াব করবেন সফলতা দিবেন আর না হল এই পথে আমি নিজেকে কোরবানি করে দেব উৎসর্গ হয়ে যাব আমি ছেড়ে দেব না এই কাজ তখন কাফেরা নিরাশ হয়ে গেল এগুলো ছিল কি বিভিন্ন ভাবে দাওয়াত ইসলামের দাওয়াত ইসলাম প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা বিভিন্ন পন্থা মক্কার জীবনে বিভিন্ন স্তর রয়েছে এতেও যখন হইল না তখন নির্যাতন শুরু করলো শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন জুলম অত্যাচার সাহাবাই কেরামদের উপর তো চলছিল আবু তালেবের ইন্তেকালের পরে খাদিজ আরজি আল্লাহ তার ইন্তেকালের পরে রসুল্লাহ সাল্লামের উপর শারীরিক মানসিক সার্বিক নির্যাতন শুরু হয়ে গেল তাতেও ঠেকানো গেল না একে এখন খুন করে দিতে হবে পরামর্শ ও আসার গোপন পরামর্শ কিভাবে ঠেকানো যায় কিভাবে বিভিন্ন রকমের এদের মিটিং হতে থাকতো শেষ মিটিং ছিল মোহাম্মদকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধি আসবে আর সবাই অংশ নেবে মোহাম্মদকে খুন করাই তাহলে কোরাইশ বংশ প্রতিশোধ নিতে পারবে না কার প্রতিশোধ নেবে আমরা বিশটা ত্রিশটা বংশ ওই একটা বংশ কি করে নেবে কিছু করতে পারবে না আল্লাহ পাকেদেরকে জালেম বলেছেন আর এরা গোপনে কুচক্রান্ত করে এসব কথা আল্লাহ পাক এখানে বলেছেন এই ছিল তাদের চরিত্র আর বাতিল শক্তির চরিত্র হচ্ছে এই হকের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধে আর ভালোর বিরুদ্ধে আদর্শের বিরুদ্ধে এই রকমই তারা কুচক্রান্ত করে থাকে যুগে যুগে হাল হাজা ইল্লা বাসার মিসলকুম আর মানুষকে বিভ্রান্ত করার মানুষকে সত্য থেকে হক থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য 
তারা বিভিন্ন কায়দা কৌশল করত তার মধ্যে একটি কথা বলতো যে এই মোহাম্মদ তো তোমাদের মধ্যে মানুষ আর মানুষ আবার কিভাবে রসুল হইতে পারে মানুষ কি করে রসুল হইতে পারে হালহাজা ইল্লা বাসার মিসলকুম এ তো একজন তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয় হাল মানে এখানে না হাল মানে কি হয় কিন্তু যখন ইল্লার পূর্বে হাল আসে তখন নেগেটিভ অর্থ হয় নায়ের অর্থ হয় হালহাজা মানে মাহাজা মাহাজা ইল্লা বাসার মিসলকুম তোমাদের মতো এই মানুষ ছাড়া আর তো কিছু নয় তো মানুষ কি করে আবার নবী রসুল হইতে পারে তাহলে কাফের মুশ্রিকরা যুগে যুগে আম্বিয়া রসুলগণকে শেষ রাসুল মোহাম্মদ সাল্লাহামকে রাসুল মানতে আরব মুশ্রিকরা অস্বীকার করেছে কি জন্য কি অজুহাতে তো মানুষ মানুষকে কি করে রসুল মানবো তাই না তার রসুল মানতে বাধা তাদের কাছে কি ছিল মানুষ কেন রাসুল হবে ফেরেস তার রসুল হবে স্পেশাল আল্লাহ পাকের কোন সৃষ্টি আকাশ থেকে নামবে তাই না আর কিছু হবে আদম সন্তান কেন হবে মাটির তৈরি কেন হবে এই আকিদাই কি বিদাত পন্থীদের নেই হ্যাঁ যে নবী আবার মানুষ কি করে হইতে পারে নবী আবার মাটির তৈরি কি করে হইতে পারে নবী নূরের তৈরি নবী নূরের তৈরি নয় মানি না আমরা নূরের তৈরি নবী মানি মাটির তৈরি নবী মানি না এ কথাই তো কাফের মুশ্রিকারা বলছে যে আমরা আর কিছু অন্য কোন নবী চাই আমরা মাটির তৈরি নবী মানতে পারি না এ কথাই তো বলেছিল তাহলে বিদাত পন্থীদের বদ আকিদা ভ্রান্ত আকিদার সাদৃশ্যতা রয়েছে কুফুরি আকিদার সাথে কাফরিদের সাথে ওরা অসম্ভব মনে করেছে মানুষ কি করে রসুল হইতে পারে মানুষ আল্লাহর বিধান কি করে মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে অন্য কোন জাতি হবে ফেরিস্তা হবে নূর হবে আর কিছু হবে হ্যাঁ আর কিছু হবে এই রকমই বিদাত পন্থীরা মনে করে থাকি যে কোনো বাতিল পন্থীদের আকি দায় আমলে তা সব বহ সাদৃশ্যতা রয়েছে বিজাতির সাথে কাফেরদের সাথে তাহলে এই কাফেরা সতর্ক করত যারা নেতা তারা সতর্ক করত সাধারণ লোকদেরকে তোমরা জাদুগ্রস্ত হবে দেখে শুনেও আরে মোহাম্মদ জাদু নিয়ে এসছে এ হচ্ছে সাহের জাদুকর আর তোমরা এই জাদুর জালে পড়তে যাবে ফাঁসে পড়তে যাবে জেনে শুনে দেখে শুনে না না সাবধান আল্লাহ পাপ বলছেন কাল রব্বি আলামুল কৌল নবী মোহাম্মদ সাল্লাম বললেন রব্বি আলামুল কৌল আমার প্রতিপালক জানেন আল কৌল আকাশ এবং জমিনের যে কোনো কথা আকাশ এবং জমিনে যে কোনো কথা বলা হয় ফেরিস্তাই বলুক মালাইকাই বলুক আর কোন মানুষ বলুক যিনি বলুক কোনো কিছু ঘটুক সব কিছুই আল্লাহ পাক জানেন ওয়াহুয়াসামিউল আলিম কারণ আল্লাহ পাক সর্বস্বরতা সব কিছুই শোনেন আকাশেরও সব কিছু শোনেন আর জমিনেরও সব কিছু শুনে শোনেন ভূগর্ভেরও সব কিছুই শোনেন আল আলিম আর সর্বজ্ঞ তিনি সব কিছু জানেন যিনি সব কিছুই জানেন আর সব কিছু শোনেন তার উপর কোনো কিছু গোপনে থাকে না সুতরাং তোমরা যদি কোনো চক্রান্ত করো গোপন পরামর্শ করো ইসলামের বিরুদ্ধে সব কিছু আল্লাহ জানেন বলকালু আদগাস আহলাম বরং এই কাফের মুশরিকরা বলেছিল যে এই কোরআন হচ্ছে আদগাস আহলাম অলিক স্বপ্ন আদগাস আহলাম স্বপ্ন হচ্ছে তিন প্রকার নবী করিম সাল্লামের হাদিস রয়েছে যে স্বপ্ন হচ্ছে তিন প্রকার আর রুয়ামিন আল্লাহ এক ধরনের স্বপ্ন হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফিরেস তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মমিনকে ভালো স্বপ্ন দেখিয়ে থাকেন ভালো মানুষদের জন্য সেটা মোবাশ্বেরাত নবী সাল্লাম বলছেন লামিয়া কামিনাল মিনান নবুয়াতি ইল্লাহ মোবাশ্বেরাত সেই হাদিস সেই বোখারি তো রয়েছে যে নবুয়াতের কোনো কিছু বাকি নাই মানে কেউ নবী হবেন না আর নবীর মাধ্যমে যে গায়ব অদৃশ্য জানা যায় ওই রাস্তা কিন্তু খোলা নেই ওই রাস্তা খোলা নেই ইল্লাল মোবাশ্বেরাত তবে সুসংবাদের রাস্তা খোলা আছে সুসংবাদ রয়েছে সুসংবাদ কি লমাল মোবাশ্বেরাত ইয়ারাসুল আল্লাহ সুসংবাদ কি জিনিস আবার মমিনদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে তাহলে মমিন আমি আপনি বা যে কোনো মমিন হোক না কেন গায়েব জানার বা নবুয়তের রাস্তার কোনো কিছু খোলা নেই যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সম্পর্কে অথবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অথবা কোনো কিছু সম্পর্কে বা আপনার কোনো কিছু করতে চান এই সম্পর্কে জানবে এরকম কোনো রাস্তা খোলা নেই বা কোনটা আপনার জন্য কল্যাণকর হবে জানার কোনো উপায় ইল্লা অবশ্যরা তবে সুসংবাদ আছে সুসংবাদ কি 
নবী সাল্লাম বললেন সেটা হচ্ছে আরুয়া সালেহা আরুয়া সাদেকা নেক খাব নেক স্বপ্ন আর অন্য হাতে হচ্ছে সত্য স্বপ্ন সত্য স্বপ্ন ইয়ারা হাল মুসলিম আউ তোর আল্লাহ হয় মুসলিম নিজেই নিজের ক্ষেত্রে স্বপ্ন দেখছে অথবা অন্য কেউ তার সম্পর্কে কোন স্বপ্ন দেখছে এতে সুসংবাদ রয়েছে স্বপ্ন গায়েব জানার চাবি নয় এক কথা মনে রাখেন স্বপ্নের ক্ষেত্রে অনেকে গুমরা হয়েছে কিন্তু বিশেষ করে স্বপ্নের ধর্মে যারা বিশ্বাসী স্বপ্ন দিয়ে যারা কিচ্ছা কাহিনী গড়ে ধর্ম কর্ম করে থাকে তারা চরম গুমরাহিতে লিপ্ত হয়েছে এই জন্য স্বপ্ন সম্পর্কে দুটি কথা বলবো মনে রাখবেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্ন গায়েব জানার চাবি নয় যে নিশ্চিত জানলেন যে এইটাই হবে এই রকম স্বপ্ন দেখেছি রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন আর রমজান মাসের রাত কোরআন তেলাত করে শুয়েছি ভাই খুব ভালো অবস্থায় শুয়েছি আর স্বপ্নে দেখছেন যে আমার মা মারা গেছে নিশ্চিত মা মারা গেছে সকালে টেলিফোন করছে কিছুই হয়নি হ্যাঁ অথবা একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছুই হয়নি অথবা আমার ছেলের ভালো কিছু হয়েছে হয়নি ছেলে আমার পাশ করেছে ফার্স্ট ডিভিশন ফেল করলো হইতে পারে বিপরীত তাহলে গায়েব জানার চাবি স্বপ্ন নয় এই একটি কথা মনে রাখেন নীতিমালা স্বপ্নের ক্ষেত্রে আর দুই নম্বর মনে রাখেন যে স্বপ্ন ধর্মের কোন কাজকর্মে বিধি বিধানের জন্য দলিল প্রুফ নয় দিন ইসলামের দলিল হচ্ছে কোরআনে গ্রিম কোরআনের আয়াত হ্যাঁ আন্নাহ রসুলের হাদিস আন্নাহ উম্মতের ইজমা ঐক্যমত যদি থাকে আর ঐক্যমত উম্মতের সাহাবাই কেরামদের পরে কোনো মাসলাই হয়নি যে কোনো মাসলা ইখতেলাফ যদি থাকে তাহলে সেটা ঐক্যমত না ঐক্যমত কোনগুলিতে আছে যেগুলি কোরআন হাদিস দ্বারা স্পষ্ট পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ ঐক্যমত আছে না নেই হ্যাঁ সতেরো রাকাত ফরজ ইজমা আছে না নেই রমজান মাসের রোজা ফরজ ইজমা ঐক্যমত আছে না নেই হ্যাঁ আছে না কোরবানি ইসলামে আছে সুন্ন তো কার ওয়াজেব হোক সুন্নত না ওয়াজেব এটা ইখতেলাফ আছে কিন্তু কোরবানি ইসলামে আছে যে লজে হ্যাঁ ঐক্যমত আছে না নেই তাহলে এগুলো কি এজমা বলে যেগুলোতে একমত হয়েছে আর নিজে থেকে মিছামিছি দাবি করে নেবেন একটা মাসাল আর বলেন এর উপরে এজমা হয়ে গেছে এজমা যদি আপনার বিপরীত লোক থাকে তারপরে এই একমত কোথায় হলেন বিপরীত লোক বাস্তবে পাওয়া যাচ্ছে বিরোধী লোক আর এজমার দাবি করে বসলেন তো এই রকম এজমার দাবি আসলে আমাদের দেশে আছে এই জন্য সতর্ক করছি কিন্তু কোরআন এবং হাদিস সম্মত ইজমা আছে সাহাবাই রাম দের জামানাই যেহেতু সীমিত এলাকায় সাহাবাই কেরামরা ছিলেন কোন একটা মাসলার ব্যাপার আছে সেটা কোরআন হাদিস বিরোধী না আবার এখানে আরেক রোগ রয়েছে আমাদের দেশে কোরআনে অনেক হাদিসে নেই একটা নতুন মাসলা বলছে এজমা হয়ে গেছে তো এরকম এজমা কি জায়জ আছে যে কোরআন হাদিস বিরোধী এজমা হবে না তা তাও জায়জ নাই কোরআনে আছে হাদিসে আছে আর ওই বিষয়টা কোনো ইখতেলাফ নেই কোরআন হাদিসে দুই রকম মাসাইল আছে এক মাসাইল আছে যে এজমা হয়ে গেছে যেমন বললাম হ্যাঁ জাকাত ফরজ রোজা ফরজ নামাজ পাঁচ অক্ত ফরজ ঠিক না চার অক্ত নয় হজ ফরজ ওমরা ইসলামে আছে ইজমা আছে না নেই কিন্তু ওমরা ওয়াজেব না সন্নাত কি বলবেন এটাই এখতালও রয়েছে কেউ যে দাবি করে না ইজমা যে ওমরা ওয়াজেব ভুল কোরবানি ওয়াজেব বা কোরবানি সন্নাত মকাদা শুধু এজমা তো ভুল হ্যাঁ ঠিক না মোসাফির মোসাফিরের নামাজ যে মশা মাসা মোসাফিরের দুই নামাজ জমা করা জোহর আসর এজ মানে এখতেলাফ এখতেলাফ হ্যাঁ নামাজে সুরা ফাতেহা ফড়া ফরজ না ফরজ নয় এখতেলাফ ঠিক না এজমা নয় তো কথা হচ্ছে যে এজমা কোরআন এবং হাদিসে মাসলা আছে এজমা আছে এটার নাম এজমা আর কোরআন এবং হাদিসে কিছু মাসলা মাসাইল আছে কোরআনে হয়তো নাই বা হাদিস আছে এজ মানে এখতেলাফ হয়ে গেছে ইখতেলাফ বহু মাসলা মাসের ইখতেলাফ আছে নামাজ পড়ার তরিকায় ইখতেলাফ রয়েছে লোকের কিন্তু ইখতেলাফেরকে আমাদের করণীয় রসুলের কোনটা ওইটা তলাশ করতে হবে একজনকে ধরে নিলে হবে না হ্যাঁ যে আমরা এক একজন হুজুরকে ধরে নিলাম একজন ইমামকে ধরে নিলাম একজন শেখকে ধরে নিলাম এটা চলবে না কোরআন হাদিসের কাছে ফেরার চেষ্টা করতে হবে যার যতটা ক্ষমতা আছে বলছিলাম যে ইজমা শরীয়ত আছে কিন্তু কোরআন এবং হাদিস বিরোধী নেই তার আগে যে কথাটি বলছিলাম সেখানে ফিরে আসি ইসলামের দলিল হচ্ছে কোরআনে করিম মেরা আয়াত রসুলের হাদিস সহি হাদিস জহি হাদিস নাই জাল হাদিস নাই আর যদি একমত হয়ে থাকে অম্মত কোন বিষয় এজমা তাহলে আর কেয়াস মানে নতুন কিছু যুক্তি নয় কোরআন হাদিস বিরোধী যুক্তি নয় বরং কোরআনে হাদিসে স্পষ্ট নেই অস্পষ্ট আছে একটা মাসলা স্পষ্ট ওরই মতোই ওই মাসলাই নয় কিন্তু ওর মতোই কাছাকাছি মাসলাটা 
আছে যেটার বিধান স্পষ্ট নয় তখন ওটাকে ওই যেটা মাসলা কোরআন হাদিস আছে তার উপর কেয়াস করা তার সাথে সাদৃশ্যতা থাকার কারণে সেই হুকুমটা এখানে ফিট করা মানে অস্পষ্ট বিষয়টাকে যুক্তির ভিত্তিতে যে এই মাসলার আওতাভুক্ত বা এই নীতিমালা ফিকি কায়দার আওতাভুক্ত হইতে পারে এ আয়াতের আওতাভুক্ত হইতে পারে এ হাদিসের আওতাভুক্ত হইতে পারে এটা হচ্ছে কেয়াস যেমন কেয়াস দলিল কিন্তু সব জায়গায় দলিল না কেয়াস হাদিস বিরোধী কেয়াস নাই কোরআন বিরোধী কেয়াস নাই হ্যাঁ কোরআন বিরোধী হার হাদিস বিরোধী কেয়াস হচ্ছে শয়তানি কেয়াস যেমন আল্লাহ বললেন যে উজ্জুদুল্লি আদম আদমকে শেষদা করো আর ইবলিশ যুক্তি পেশ করলো আল্লাহর আদেশ বিরোধী কি বললো যে আমি তো ভালোবেসি হ্যাঁ আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ যুক্তি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর ও মাটি থেকে আদম মাটিকে কেন সেজদা করব তো আল্লাহর আদেশ বিরোধী কেয়াস হওয়ার কারণে ইবলিশ হয়েছে সেই কোরআন এবং হাদিস বিরোধী কেউ যদি যুক্তি পেশ করে তাহলে সে শয়তানে দলে সামিল হবে হ্যাঁ কোরআন হাদিসের সমর্থনে যদি কেয়াস হয় তাহলে সেটা ইসলামের দলিল অনেকে বিভ্রান্ত করে যে এরা কেয়াস মানে না ইজমা মানে না সেই জন্য বলছি শুনে রাখেন ভালো করে কেয়াসটা কি জিনিস একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝেন হাদিস আছে ছয়টা জিনিসের কথা এই ছয়টা জিনিসের সুদ আছে স্বর্ণ চাঁদি আলবুর রবিলবুর গমের কথা আছে সেইর জবের কথা আছে খেজুরের কথা আছে লবণের কথা আছে আল মিল হবিল মিল লবণের কথা আছে বুঝছেন না চিনির কথা হাদিস নেই এখন এক কিলো চিনি দিয়ে দেড় কিলো চিনি লওয়া যাবে না যাবে না কিন্তু চিনি কে চিনি কে কে আস করবো এর উপর লবণের উপর বুঝতে পারলেন না আচ্ছা গমের কথা আছে জবের কথা আছে আর খেজুরের কথা আছে বুঝছেন না কিন্তু চাউলের কথা নাই তাহলে এক কিলো চাউল দিকে দেড় কিলো চাউল নেওয়া যাবে নাকি বা এক মন চাউল দেন তো ভাই আমার অভাব আছে এক মন চাউল এখন দেন যখন আমার ফসল পানি উঠবে তখন আপনাকে দশ কিলো চাউল বেশি তো পঞ্চাশ কিলো দেবো চলবে কেউ যদি বলে যে হাদিসে নেই কোথায় আছে চাউলের কথা বলেন দেখি তো বলছেন না ওইটা চলবে না এটা কেয়াস করতে হবে কিসের ওপর গমের ওপর কেয়াস করতে হবে বুঝতে পারলেন এই কেয়াস ইসলামে আছে কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের আয়াত বিরোধী কেয়াস এটা চলবে না নবীর একটা ফয়সালা রয়েছে বলতে না 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 চলবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তকবিরে তাহার ইমা দিয়ে নামাজ শুরু করলেন আর সালাম ফিরে নামাজ শেষ করলেন আর আপনি বলবেন যে যুক্তি বলে যে যখন মনে নিয়তটা করল মুখে পড়ে নি এইটা চলবে না এই যুক্তি তোমার চলবে না কারণ এই যুক্তি নবী সাল্লাম তোমার যদি বেশি বুঝতেন যদি দিন ইসলামে থাকতো তো নামাই তো দিয়ে নামাজ শুরু করতেন বুঝছেন না হ্যাঁ তাহলে কেয়াসের বিষয়টা আর এজমার বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে একশেন্ট করে বিভ্রান্ত করে আরে রে রে আমরা কেয়াস মানে এজমা মানে ওরা মানে না গোমরা গোমরা করে আর গোমরা নিজেরা গোমরা করে আর ওরা কেয়াস করে বা এজমা কোরআন হাদিস বিরোধী কথা বলে আমরা কোরআন বা হাদিস বিরোধী কোরআন হাদিসের সমর্থনে সেটা হইতে হবে এবার ফিরে আসেন আসল জায়গায় বলছেন যে স্বপ্ন ধর্মের দলিল নয় বিদাতীদের লক্ষণ হচ্ছে যে কোরআন হাদিস এজমা কেয়াস স্বপ্ন পাঁচ নম্বর দলিল আমাদের হ্যাঁ বুজরু গানে দিন এরা স্বপ্ন দেখেছে যে এখানে আল্লাহর অলি শুয়ে আছে আল্লাহর অলি শুয়ে আছে কি কুকুর ওখানে দাফন আছে কি কিছু নেই শয়তান আছে দিল একটা মাজার তৈরি করে বুঝছেন না আমাদের অমুক বুজুর্গ হ্যাঁ গৌস কুতুব সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন যে নবী সাল্লাম আসলে আর লাঠির দাগ দিয়ে দিলেন যে এখানে মাদ্রাসা করা এখানে মাদ্রাসা করা বুঝতে পারছেন না আর যতদূর পর্যন্ত লাঠির দাগ দিয়ে দিতে অতদূর পর্যন্ত মাদ্রাসা করা হইল আর ওর বরকত ছড়াচ্ছে ভারত উপমহাদেশে স্বপ্নের ধর্ম এটা হচ্ছে কি স্বপ্নের ধর্ম লাঠির বরকত ওদের বক্তব্য আছে ওদের বাজে লাঠির বরকত নবী নাকি মদিনা থেকে উঠে চলে গেলেন আর ভারতে কি এক বিশাল মাদ্রাসার জন্য লাঠি দিয়ে দাগ দিলেন যে এই ভারতের লোকেরা তোমরা এখানে মাদ্রাসা করো এই এলাকাটা এইখানে মাদ্রাসা করো বুঝলেন না এটা স্বপ্নের ধর্ম স্বপ্নের ধর্ম ইসলামে নেই স্বপ্ন দিনের দলিল নাই স্বপ্ন দিনের উৎস নাই আর এক ভাষায় শুনে দিনের উৎস মানে দিন নেবেন কোরআন থেকে হাদিস থেকে আর এজমা কেয়াস থেকে স্বপ্ন থেকে নাই স্বপ্নের রাস্তা যদি খুলে দেওয়া হয় তাহলে সমস্ত রকমের শির বিদাত ছড়িয়ে পড়বে একজন ভন্ডে এসে বলবে যে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে আল্লাহ পাকের রসুল আমার কাছে চলে আসলেন আর বললেন যে দেখো তোমরা আজকাল জিকির আজকার থেকে গাফেল রমজান মাসে তোমরা এতবার হ্যাঁ সোয়া লাখ খতম ইউনুস করতেন দুই লাখ বার অমুক জিকিরটা করো শুরু হবে না পঞ্চাশ হাজার অমুক জিকির করো স্বপ্নের ধর্ম 
स्वप्न के भित्ती करे जो दिए बदत बंदी की शुरू करा जाए ताहुले धौर में रावस्था यहूदी ना सारा दर मतो है जावे तहरीफ आर भी करी तो है और तो चाल लावा चन अलिया माँ कमल तो लकुम विदेन ना कुम तो मदर दिन कामी कंप्लीट कर दीजिए दिन कामिल एक नंबर स्वप्न बोल लाम जेटा सुसंगत सुसंगत माने की ताले गायब जाना शैतान ऐसे सपनों देखा थे जो तुम्हें इरको आमल शुरू करो शौकाल लेट हुए आमल शुरू कर लेन कोराने वो ने हादिस तो नहीं खास तरीका इसी की शुरू कर ला चल बना इटा चल बना सपने धर्म है ना तबे सपनों मवस्सरत सुसंग बाद किसे सुसंग बाद अपना मने एक टा अस्थास बे जे आशा करी भालूई हो बे आमर धरे ना अपनी विदेश जाते चाहिए चन अथवा शोधियों आरब थे कि एक्जिट देशे चले जाते चाहिए चन आर चाकरी वगैरह बीवी बात चले कोतो करवो देशे चले जाए अल्लाह पाकर का से दुआ कर लेन अल्लाह तुम्हें आमर जन्नत कर लेन कर इस्तिखारा कर लेन भाई इम्नी दुआ कर लेन दुआ कर लेन आ तार पर शपने देख चन जे देशे गिये माशे अल्लाह इटा सुंदर दुकानिये बोस चन आर भालो बिक्री होच्चे कस्टमर आस्चे आर बहुत बेस्ट आपने हाँ आपने इते की निश्चित � आशा करा जाए निश्चित वाला जावे ना कुछ ना गायब जाना चाहिए ना ही और धौर में रूठ सोना ही शपना यही भावे मवस्सरत मने कर बन ये रखे हुए वाने के मानुषिक चिंता था के छात्रों जीवन है छात्रों जीवन थे के एक तब एक तब शीर्ष शेष करे जखन माने कर्मों जीवन है बाकी एक तब जीवन आसन धौर ये रुको मापनी दी था गुरुस्त आवश्यक आचन आचन तो खौन मानुषी के एक टा अशांति ता आचन अल्लाह पर कबूल लाल मोमिन मानुष के शांति दौर जन्नो आर मोमिन मानुष शेर जाते करे एक टा काजे आस्था जन्मा जे इकाजे इन्शाल्लाह आमर कामयाबी होगे कौन टा ते हाथ दिवो एक शब्द देखचन जनो आपनी मशाल्लाह आपना जन सुशंग बजा आपना विदेश जाओ टा मोने हो ही भला हो तो खुन कोदो मुठान बस देवर जन नबी सल्लम बोले चंद रुया सवाल यहाँ जेटा नेक सपनो सेटा होते सुशंग बाद और रुया मेरा शैतान आर दूसरी नंबर सपनो है शैतान रे पक्को थी शैतान परेशान कर रहा जन्म के मुड़े गये थे तोर है दुर्घटना है � इत्ता दी इत्ता दी तीन नंबर होते हैं आजगासु अहलाम तीन नंबर सपनों होते हैं आजगासु अहलाम आजगासु अहलाम मने ओलिक सपना आश्चर्य और कोनो विवरण ताबीर किच्छ नहीं उटा है कि दिने जगुली मानुष कल्पना जल्पना करे राते देखे दिने जा कल्पना जल्पना करे बाद दिने जा मन मगजे गुरे तराते � आर रात्रे शॉपने देख संजे लाठी नहीं आपने कहा मारता अस्ते फुरमें बापनी मारते जाते हैं ना क्या की ये चाहे किच्छु ना इर किच्छु भी वरुण ना वो जो दिन है वो लो टेंशन डूँ क्या आसे मौगों जो दिन है वो लो गुरे जा रात्रे देख चाहे ना आपनी भी बहुत करा इच्छा को चिलन आर दिने एक टम मेर पर नजर पड़े से अरे अरे अल्लाह माँ के बोल जितने वो इकोरी बीए कर ना 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 इटा आजगा स्वाहलाम और जब दिन में इटा के देखे चंन और अंतरे के थे के से में इटा के बीए को लो भला हो बे ऐसे ही चंन और रात्रे घुरे फुरे में इटा के देखे चंन बस अपनों दोष है जाते इत्ते दी इत्ते दी तो आजगा स्वाहलाम इरा आरोब मुश्किल करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दावत के कुराने करीम के की बोल तो बल कालू बरों ये काफिर मुश्किल करा बोल तो आजगा स्वाहलामीन ये कुरान जे पुड़े सुनत सेना ये तो जो ओलिक अपनों बलिफ तराहु बरों ये ता तार मिथ्या रोचुना शे ता गोड़े निये चे तो इडी करे चे बल ह शुद्ध ताई ना है कौनो बोलतो साहिर कालु साहिरुन आव मजनून कौनो बोलतो पागल यह तो गुली को था यह एक्टी लोग शंपुर के बोलतो तार मने ही को था ते ही गोलो दासे ठीक की ना आर तार परे पड़ोस पर विरोधी को था पागल र तो कौनो टारगेट ही था के ना तो पागल आवार काब्बो रोचने की करे कुत्ते बारे वो तो पागल 
আচ্ছা পাগলের তো কোন সংকল্প ইরাদায় থাকে না এমনি তো অটোমেটিক চলছে কিছু ও বুঝে না আমি কি করছি তাহলে ও পাগল আবার জাদুকর কি করে হতে পারে হ্যাঁ পাগল আবার রচনা কি করে করতে পারে কোনো কিছু গদ্য হোক আর পদ্য হোক আর করানো কি করে রচনা করতে পারে ঠিক না গণক কখনো গগনক কাহেন বলতো তো বোঝা যাচ্ছে যে এরাই ছিল মিথ্যুক যার ফলে এক কথা না পাঁচ কথা বলতো রাসুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম সম্পর্কে যেমন পূর্বের নবীরা প্রেরিত হয়েছে ওই রকম মজেজা নিয়ে বিশেষ করে তারা ইঙ্গিত করেছে আরব জগতে যে নবী এসছেন সলে আলি সালাম সলে সালাম তাবুক এলাকায় আল ওলা তাবুক এলাকা এসছিলেন আর সলে আলহ সালামের এলাকা দিয়ে ওরা সাম দেশে যখন ব্যবসা করতে যেত মক্কার লোকেরা সেই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করতে এই জন্য এই ঘটনা খুব ভালো করে তাদের মগজে ঢুকেছিল তো ওরা ওই দিকে ইঙ্গিত করে বলছে যে সলে আলহ সালাম এসছিলেন সামুদের জন্য আর একটা উস্ত্রি না কাতাল্লাহ ও সুকিয়াহা নিয়ে এসছিলেন মজেজা স্বরূপ যে উস্ত্রি একদিন পান করতো আর দুধ দিত গোটা জাতি এক ওটের দুধ খেয়ে শেষ করতে পারতো না তো এই যে মজে যাচ্ছিল ওই রকম আমাদেরকে একটা মজে যাব নিয়ে এসে দেখে দিই পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসছিল সে উঠনিটা তো ওই রকম আমাদেরকে ওই রকম কিছু দেখিয়ে দিক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিভিন্ন জায়গায় এই যে তাদের চ্যালেঞ্জ যে একটা মজে যায় না দেখাও মজে যায় না দেখাও এর জবাব দিয়েছে দেখো এর আগের জাতির কাছে মজে এসছে আচ্ছা বলো তো সলে আলি সাল্লাম উঠনি নিয়ে এসছিলেন মজেজার ওই জাতির কোনো কাজে এসছিল সে উঠনি ইমান নিয়ে এসেছিল না আজাবে ধ্বংস হয়েছে অস্বীকার করেছে আজাবে ধ্বংস হয়েছে আল্লাহ পাকের সৃষ্টিগত বিধান নীতিমালা হচ্ছে যে কোনো জাতির জন্য মজেজা যদি চলে আসে আসমান থেকে জমিন থেকে অলৌকিক কিছু আল্লাহ যদি দেখে দেন নবীর সাথে আর তারপরেও যদি ইমান না নিয়ে আসতো সেই জাতির কোনো কল্যাণ নেই আল্লাহ ধ্বংস করবে ওই জাতিকে যেমন সামুদ জাতি তখন উঠনিকে ধ্বংস করে দিল কেটে দিল মেরে দিল আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন ওই জাতিকে হ্যাঁ এইভাবে বিভিন্ন জাতিকে আল্লাহ ফাঁকর ধ্বংস করেছেন ফেরাউনের জাতিকে আল্লাহ ফাঁকর নয়টি মুজে মুসা আলাই সালামকে দিয়েছেন তাদের হেদায়তের জন্য কিন্তু যখন হেদায়ত হলো না আল্লাহ ফাঁক ধ্বংস করেছেন এদেরকেও মজে যে দেখানো হয়েছে এমন এমন যে দেখানো হয়নি এদেরকে তারা চাঁদ দু টুকরো করে এর উঠ নিত জমিনে তাই না আর এ মজে মুসা আলি সালাম মজে তাদের জমিনে নয়টা মজে যায় কিন্তু রাসুল্লাহ সালাম মজে তো আকাশে চাঁদ দু টুকরো ইনসাকাল কামার চন্দ্র বিতীর্ণ করে দেখানো হয়েছে দুই টুকরো হয়ে গেছে হ্যাঁ সাফার দুই দিকে দুই টুকরো চাঁদের তারপরে তুই মানিয়ে আসেনি তাহলে বোঝা গেল যে এই কাফেরা যেসব চ্যালেঞ্জ করে এইসব মৃত্যু আসলে মজেজা আসলেও যার ইমান নিয়ে আসার না ইমান নিয়ে আসবে না অবাধ্য আর কোনো যুক্তি পেশ করবে কি পেশ করে চলো আরে এতদিন ভাবতা যে মোহাম্মদের জাদু শুধু জমিনে চলে আমাদের উপরে জাদু লাগে রে আকাশেও জাদু করে দিছে রে চাঁদেও জাদু করে দিছি আল্লাহ পাক বলছেন মা আমানত কাবলাহমিন কারিয়াতিন আহলাক না আফাহম ইউ মেনুন এদের পূর্বে এই মক্কার মুশ্রেক কাফেরদের পূর্বে যে কোনো জনপদের লোকেরা ইমান নিয়ে আসেনি আহলাক না হা তাদেরকে ধ্বংস করেছিল এমনিতে ধ্বংস করিনি যে কোনো জনপদ বা জনপদের লোকেরা যখন ইমান নিয়ে আসেনি তাদেরকে ধ্বংস করেছে আফাহম ইউ মেনুর এরা কি ইমান নিয়ে আসবে চিন্তা করো যে ওই জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছি কি কারণে সেই কারণ তোমাদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে যদি তোমরাও ইমান না নিয়ে আসো তো তোমাদের যে আল্লাহ পাকের আজাব নেমে আসবে আজাবের ধরন ভিন্ন ভিন্ন সমুদ জাতিকে একসাথে আল্লাহ বিকট শব্দ দিয়ে ধ্বংস করলেন আদ জাতিকে ঝঞ্ঝা বায়ু দিয়ে ঘূর্ণি জ্বর দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করলেন লুত আলি সালামের জাতিকে পাথর বর্ষণ করে আর জমিনকে উল্টে পাল্টে ধ্বংস করলেন আর মক্কার আরব মুশরেকদেরকে আবু জাহাল আবুল হাব ইত্যাদি এদেরকে ধ্বংস করেন বদর ওহুদ দিয়ে আল্লাহ ধ্বংস করেন মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ধ্বংস করলেন ধ্বংসের তরিকাটা ভিন্ন পন্থীদের যারা বলে নবী নূরের পয়দা খোদার নূরে রসুল পয়দা ওই সব বিদাতীদের জবাব রয়েছে আমার সাল না কাবলা কাইল্লা রিজাল হে নবী মোহাম্মদ শোনো তোমার পূর্বে যে কোন রসুলকে আমি পাঠিয়েছি তারা ছিল কি রেজালান মানুষ শুধু মানুষ না পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষ ছিল ইল্লা 
রিজালন রিজালন বলেছে রিজাল কাকে বলা হয় রাজলের বহু বচন মানে পুরুষ মানুষ এর থেকে দুটো মাসলা জানা গেল আকীদাগত একটা হচ্ছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সমস্ত নবী রসুলগণকে প্রথম নবী আদম আলী সালাম আর শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সমস্ত নবী রসুলগণ কে আল্লাহ পাক কার মধ্যে থেকে পাঠিয়েছেন মানুষ আর পুরুষ মানুষ পাঠিয়েছেন মানুষের মধ্যে থেকে ফেরেস তাদের নূর থেকে নয় আর মানুষ কি থেকে তৈরি খালা কাহ মিনতুরাম পুরুষ স্ত্রী দুই রকমই সামিল হতো কিন্তু আল্লাপাক বলেছেন আল্লাহ পাকের এক একটা কোরআনি করিমের শব্দে হেক মত রয়েছে যে এই শব্দটা কেন চয়ন আল্লাপাক করেছেন এই জন্য যারা বলে যে মারিয়াম নাবিয়া ছিলেন অথবা আসিয়া নাবিয়া ছিলেন তারা বিদাতি গুমরা তোমরা কেউ যদি এরকম কথা বলে ঠিক আছে তারা কামালে পৌঁছেছে পূর্ণতাই পৌঁছে পৌঁছেছে ইমান আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের নেক বান্দি ছিলেন আয়েশার মতো খাদিজার মতো আসিয়া ছিলেন মারিয়াম ছিলেন আলহিমুসালাম জমিয়ান অর্দি আল্লাহ নাজমাইন কিন্তু তার সাথে যদি কেউ বলে যে এরা নবী ছিলেন আর তাদের ভ্রম হয়েছে কি সে ও আভাই না এলা এমে মূসা মূসার মায়ের কাছে আল্লাহ ওহি করলেন তো ওহি হয়ে গেল তার মানে নবী হয়ে গেল তো ওহি মানে সবসময় ওহি হয় না আর আর ওহি মানে যে আসমানের বিধি বিধান হয় তাও হয় না হতে পারে ফেরিস্তা এসে কথা বলতে পারে ওহির এটাও অর্থ হইতে পারে ফেরিস্তা কথা বলতে পারে এমন নয় যে ফেরিস্তা মানুষের রূপ ধরে এসে গায়ের নবীর সাথে নবী ছাড়া অন্যের সাথে কথা বলতে পারেন বলতে পারে কেন ভিক্ষুক ফেরিস্তা আসেনি ভিক্ষুক ফেরিস্তা পরীক্ষা করার জন্য আসেনি ওই তিনটে লোককে সেই খারিত হাদিস নেই যেই লোকগুলি একজন টাক ছিল তার চুল চুল হয়ে গেল একজনের ছিল শ্বেত রোগ ছিল রোগ ভালো হয়ে গেল আর একজন অন্ধ ছিল একবারে মা মাতৃ গর্ভ থেকে অন্ধ ছিল তার চোখ ছিল আসলো আল্লাহ পাক ধন দল তাদেরকে দিলেন কিছুদিন পরে ফেরেস্তা ফকিরের বেশে এসে পরীক্ষা করেছে কথা বলে নেই ফেরেস্তা তাহলে ওরা কি নবী হয়ে যাবে নাকি তাহলে বোঝা গেল যে সাধারণ মানুষের সাথে কখনো আল্লাহ পাকের হেক মতে কোনো ফেরেস্তা কথা বলতে পারেন কিন্তু ও টের পায় না আমার সাথে কথা বলেছে ফেরেস্তা তো মুসালাই সালামের মায়ের সাথে হইতে পারে অথবা আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন তার অন্তরে উদ্রেক দিয়েছেন যেটা এল হাম সেটিও হইতে পারে এটা ওই ওহির অর্থ হইতে পারে আল্লাহ আলম আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ আলমিন বলছেন যে অমা আরসাল না কাবুল্লা কাইল্লা রিজা আলান হে নবী তোমার পূর্বে যে কোনো রসুল পাঠিয়েছি তারা ছিল পুরুষ মানুষ নুহি এলিহিম তাদেরকে আমি ওহি করেছি ফাস আলু আহলা জিকর সুতরাং তুমি জিজ্ঞেস করে নাও জ্ঞানীদেরকে আহলা জিকর মানে আহলাল আলম উপদেশ সম্পর্কে যারা জ্ঞানী উপদেশ ওয়ালারা কারা তারা এখানে সবচাইতে সূক্ষ্ম তফসির যে আল্লাহ পাক ইঙ্গিত করেছেন আহলি কিতাব ওয়ালামাদের যারা তৌরাত ইঞ্জিলের জ্ঞান রাখে সত্যিকার জ্ঞান রাখে যেমন আব্দুল বিন সালাম সাহাবি এইরকম অন্য অন্য যারা বড় বড় আলেম ছিল তৌরাত ইঞ্জিলের তাদেরকে জিজ্ঞাসা আল্লাহ পাক করতে বলছেন যে ইনকুন তুম লাতালাম তোমরা যদি না জানো তো জিজ্ঞাসা করে নাও যে যুগে যুগে নবীরা এসেছে কোন জাত থেকে ফেরেস্তা জাত থেকে নূর থেকে তৈরি হে মুসা ইসা আর নু আর জাকারিয়া ইয়াহিয়া ইউসুফ এব্রাহিম ইসমাইল ইসাক এরা নূর থেকে তৈরি হয়েছে না আদম সন্তান রেজালান পুরুষ ছিল ফাস আলো হলে যে তৌরা তারিন জেলের আলেমদের জিজ্ঞেস করে নাও যে কার সমর্থন করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সমর্থন করে হ্যাঁ নাকি কাফের মুশিক আবু জাল আবু লাহাবের সমর্থন করে তারা জিজ্ঞেস করে দেখো তো দেখি যে তাদের কিতাবে কি আছে এ কথা বলা হয়েছে আর এখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করার কথা বলা হয়নি যাদের কাছে এল মাছে কিতাবের আগের কিতাবের যাদের কাছে এল মাছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যে নবী রসুল্লাহ কোন জাত থেকে আসে আদম সন্তান থেকে আসে নাকি অন্য কোন জাতি থেকে ফেরেস্তা থেকে নূর থেকে আসে জিজ্ঞেস করো ইনকুন তুম লাতাল তোমাদের জানা যদি না থাকে এতে একজনকে জিজ্ঞেস করতে বলা হয়নি সুতরাং এই আয়াতকে কোনো বিশেষ মজহাবের তকলিদের ওপর ফিট করা এটা হচ্ছে কোরআনের তাহারিফ বিকৃতি যদি এর অর্থ এটাও নেন এটা হচ্ছে মানে কোরআনে কেরমের এখানে যে প্রসঙ্গে আয়াত নাজেল হয়েছে তার তাফসির করলাম যে আল্লাহ বলছেন যে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মানুষ আর তোমরা যদি এ কথা বিশ্বাস না করো তো তাওরা তিন জেলে যাদের কাছে জ্ঞান আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখো যে আগের নবীরা কোন জাত থেকে পয়দা হয়েছে 
যদি এর ছাড়া আরেকটা অর্থ নি যে যে কোনো আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও আহলা জিকির তাহলে আহলা জিকির এক বচন না বহু বচন অর্থ বহু বচন মানে যার কাছে এলম আছে তাকে জিজ্ঞেস করো আহলা জিকির মানে আহলে এলম বেদিন ইল্লা আল্লাহর দিনের যারা জ্ঞানী মানে আলেম ওলামা তা আলেম ওলামা তো একজন হই না তাই না আলেম ওলামা কি একজন হই বহু আলেম ওলামা উম্মতে মুসলিমাতে ছিল সব যুগে আছে আর থাকবে কম আর বেশি ধীরে ধীরে কমছে তো আল্লাহ পাক রবুরা বলছেন যে তোমাদের যদি কোনো মাসলা না জানা থাকে তো যাদের কাছে কোরআন এবং হাদিসের এলম আছে জ্ঞান আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো কোনো বিশেষ একজনকে বলা হয়নি যে ওই একজনকে জিজ্ঞেস করতে হবে একজনের ফেকা পড়তে হবে একজনের মাদ্রাসায় পড়তে হবে একজনের সব মাসলায় মানতে হবে এই কথা তো বলেননি আল্লাহ পাক এটা ভুল ব্যাখ্যা না একজনকে মানতে হবে একমাত্র সেই জন যার ক্যালেমার শাহাদাত দিয়েছেন আসাদু আল্লাহ এলাহ ইল্লাহ আর তারপরে বলেছেন অসাধ আন্না মোহাম্মদান রসুর উল্লাহ আমি সাক্ষী দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো সত্য মাবুদ নেই আর আরও সাক্ষী দিচ্ছে মোহাম্মদ সাহ আল্লাহ পাকের রসুল তো মোহাম্মদ সাল্লামকে একমাত্র রসুল মানতে হয় বাকি আলেম আলমা যেখানে থাকবেন সেখানে যার কাছে পৌঁছিতে পারবেন ভালো আলেম কোরআনে বাহাদিসের জ্ঞান আপনাকে দিতে পারে তার কথার দ্বারা লিখার দ্বারা তার কাছ থেকে জ্ঞান হাসিল করবেন বরং অন্য আয়াতে এইভাবে রয়েছে এ আচ্ছা আরেক জায়গায় রয়েছে ফার্স্ট আলু আহলা জিকির ইনকুন তুম লাত আলামোনা বিল বাইয়ে না তো অজবর অন্ধ হয়ে না দলিল প্রমাণের সাথে তার মানে অন্য মানুষের কথা অন্ধ হয়ে তকলিদ করে মানা যাবে না তকলিদ মানে হচ্ছে হোয়াল আমাল বে কাউল গাইরে মিন গাইরে হুজ্জা প্রসিদ্ধ অসুল ফেকার হানাফি কিতাব মুসাল্লাম উসবুতে রয়েছে অসুল ফেকার কিতাব আমাদের দেশে দাওয়ারা ক্লাসে পড়ানো হয় রয়েছে হোয়াল আমাল বে কাউল গাই তকলিদ কাকে বলা হয় অন্ধ অনুসরণ অন্যের কথার উপর আমল করা রসুলের কথা না ওয়াল আমাল বে কাউল গাই অন্য কারো কথার উপর আমল করা মিন গাইরে হুজ্জাতিন কোনো দলিল জেনে না বুঝে দলিল বিহীন মিন গাইরে হুজ্জা বিহিনা দলিলে তাহলে কারো অন্ধ অনুকরণ করার নাম হচ্ছে তকলিদ একজনের অন্ধ অনুকরণ করা তো শিখায়নি ইসলাম ইসলাম শিখিয়েছে যে আতীয় আল্লাহ ও আতীয় রসুল আল্লাহ পাকের আনুগত্য রসুলের আনুগত্য করো এই ক্ষেত্রে ঝগড়া হইলেও আল্লাহ রসুলের দিকে ফিরে যেতে হবে হ্যাঁ আল্লাহ এবং রসুলের দিকে ফিরে যেতে হবে ফাইন তানা জাহাদ ফিসাইন ফারুদ্দিন আল্লাহ ও রসুল আর উলিল আমরে উলিল আমরও বহু বচন এক বচন নাই জু হচ্ছে এক বচন আর উলু হচ্ছে বহু বচন মানে আলেম আলমাদের আর শাসকদের আনুগত্য করো কিন্তু যখন শাসকদের মধ্যে ঝগড়া হবে দুই শাসকে ঝগড়া দুই আলেমে এখতেলাফ তখন আল্লাহ বলছেন ফাইন তানা জাহাত ফিসাইন কোন বিষয়ে যদি তোমাদের মত বিরোধ হয় এখতেলাফ হয় ফারুদ্দু হো ফিরিয়ে দাও কার কাছে আল্লাহ পাকের কাছে কোরআনে কারিমে খুঁজো রসুল আর রসুলের কাছে খুঁজো রসুলের হাদিসে খুঁজো অন্ধ অনুকরণ করতে বলা হয়নি সুতরাং এই আয়াত থেকে কেউ অর্থ বিকৃতি করে নিয়ে গেছে যে মোজাম্মানার দলিল ও কাট্য প্রমাণ যে ফার্স্ট আলু আহলা আহলা জিকের মানে একজন ইমামকে মানো আরে আপনি বলবেন যে আবু আনিফাকে মানো তো সাফি ইন্দোনেশিয়ার সাফি বলে যে ইমাম সাফিকে মানো হ্যাঁ মালিকি আফ্রিকান মালিকি বলবে যে ইমাম মালিককে মানো হ্যাঁ হাম্বেলি বলবে ইমাম আহমদিন হাম্বালকে মানো তাহলে কোনটাকে মানবেন রে ভাই হ্যাঁ এখানে তো এইভাবে বোঝানো হয়নি বলা হয়েছে আলেম আলমাদের কাছে জেনে নাও সাধারণ মানুষের উপায় নেই সাধারণ মানুষ সরাসরি কোরআন হাতে বুঝতে পারবে না সেই জন্য তাদের অবশ্যই আলেম আলমাদের আশ্রয় নিতে হবে কিন্তু দলিল ভিত্তিক আশ্রয় নিতে হবে অন্ধ ভক্ত হয়ে নয় বরং একটু সজাগ হয়ে যে আমি যে আলেমকে জিজ্ঞেস করছি এনিকে কোরআন এবং হাদিসের সাথে মহাব্বত করেন কোরআন হাদিসের দলিল পেশ করার চেষ্টা না অন্ধ অনুসরণের দিকে দাওয়াত দেন আল্লাহ এবং রসুলের দিকে দাওয়াত দেন দলিল ভিত্তিক কথাবার্তা বলেন কি বলেন না দলিল ভিত্তিক লিখেন কি লিখেন না এই কথা আপনাকে সাধারণ মানুষ হইলেও একটু তদন্ত করার চেষ্টা করতে হবে আর এটা কেমন করে বুঝ সব মাসলায় বুঝতে পারবেন না কিন্তু এক দুটো চারটা মাসলায় আপনি একটু যদি চেক করেন তাহলে বুঝে নেবেন আমি অনেক সময় এর উদাহরণ দিই যে দশ দশ কিলো চাউলের ভাত পাক করছেন কিন্তু ভাতটা হইল সিদ্ধ হইল কি হইল না দু তিনটা ভাত একটু টিপে দেখলে বোঝা যায় যে দশ কিলো চাল কয়েক লাখ চাল আছে সবগুলি পাক হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন না বুঝতে পারছেন না ওই রকমই একজন আলেম কোরআন এবং হাদিসের আলোকে ফতুয়া দেয় কি দেয় না আমাকে গাইড করে কি করে না ও জানার জন্য তিন চার পাঁচটা মাসলাই যদি একটু চেক করে যে আচ্ছা যে মশলাটা বললেন তো এটা কোন আয়াতের ভিত্তিতে বললেন কোন হাদিসের ভিত্তিতে বললেন একটু যদি বুঝেন তাহলে বাকিটা বুঝবেন না রে যখন পাঁচটা কথা দলিল মোতাবেক পাচ্ছি তো চেষ্টা উনি করেন যে কোরআন হাদিসের দলিল দিয়ে বলবো বাকি ভুল হইতে পারে যে কোনো মানুষের ভুল হইতে পারে মসজিদ তাহের মুক্তি ও মুসিফ যে ইজতেহাদ মেহনত করে সে ভুলও করতে পারে আবার ঠিক করতে পারে 
আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলছেন অমা যে আল্লাহ জাসাদান লায়া কলুন তাও মামা কানু খালে দিন আর আরো মুশেখেরা আরো আশ্চর্য হইতো যে ই আবার রসুল কেমন আমাদের মতো খাবার খাই খাবার খায় আবার রসুল হ্যাঁ আমাদের সাথে শেখ খেতে বসছি কেমন শেখ হলো রে আমাদের সাথে খাচ্ছে বিরিয়ানি খাচ্ছে আমাদের সাথে ইফতার করছে এরও না খেলে চলে না मुस्लिम मुस्लिम समाज इंगरेजरा मगजे ढुकी है मूर्ख शरीरिष्ट कर পানাহার করবে না এমন কোন নবী রসুল আমা বানাইনি অমা কানু খালে দিন আরো কোন নবীকে এমনও করিনি যে যারা চিরস্থায়ী থাকার জন্য এসছে এখানেও বিদাদিদের খণ্ড রয়েছে আল্লাহ বলছেন কোন নবী চিরস্থায়ী নাই চিরকাল থাকতে আসেনি আর বিদাত পন্থী কি বলছে হায়াতুন নবী হায়াতুন নবী বলবেন না যে নবী মারা গেছে বলবে না নবী মারা গেছে আল্লাহ বলছেন অমা কানু খালে দিন তারা চির চিরকাল থাকতে আসে নাই जीवन उच्च मान जीवन सामने 
আল্লাহ পাক বলছেন ওমা কানু খালিদিন কোন নবী চিরকাল থাকার জন্য আসেনি মুসরেফিন অতপর আমি তাদের সাথে প্রতিশ্রুতিকে সত্য করেছি যেই ওয়াদা করেছে নবীদের সাথে তার সত্যতা প্রমাণ করেছে তার বাস্তবায়ন করেছে ওয়াদা কি করেছে আল্লাহ পাক যে ইন্নাসোলানা আমি আমার রসুলদের অবশ্যই সাহায্য করব অবশ্যই সাহায্য করব আল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহ গালেবন আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন এগুলো ওয়াদা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হ্যাঁ আল্লাহ পাক তাদেরকে খেলাফত দান করবেন তাদেরকে আল্লাহ পাক নিরাপত্তা দান করবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তাদেরকে শক্তিশালী করবেন এইসব আল্লাহ পাকের ওয়াদা কোরআনে খেলিমে রয়েছে নবীদের সাথে আর নবীদের সত্যিকার যারা অনুসারী মমিন সলেহি নেক লোক তাদের সাথে আল্লাহ আবার বলছেন যে ফান যায় না সুতরাং তাদেরকে আমি মুক্তি দিয়েছি জালেমদের কবল থেকে অমান্যা শাহ আর যাকে আমি চেয়েছি ও আহলাকাল মুসরেফিন আর যারা সীমা লঙ্ঘনকারী তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছি লাকাত আনজানা এলাইকুম কিতাবান ফি হে জিক রকু আফালা তাকেলুন হে মানুষ নিঃসন্দেহে তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি কিতাব নাজিল করেছি কোরআনি করিম নাজিল করেছি ফি হে জিক রকুম তাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে আল কোরআন পুরোপুরি উপদেশ ইন্না নাহনু নাজাল না জিকরা ও ইন্না লাহুল হাফেজুল নিঃসন্দেহ আমি জিকর উপদেশ নাজিল করেছি আর নিঃসন্দেহে আমি তার হেফাজত করো আফালা তাকেলুন আল্লাহ বলছেন যে তোমরা কি বুঝে দেখানো উপলব্ধি করো না যে তোমাদের জন্য আল্লাহ পাকে এমন কিতাব নাজিল করেছেন যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে ও কাম কাসাম নামিন কারিয়াতিন কানাত জালেমা আর বহু জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি কাম এই খাবরিয়া কাম হচ্ছে দুই রকম আরবি গ্রামারে একটা হচ্ছে কাম ইস্তিফামিয়া মানে জিজ্ঞাসামূলক যেমন কাউকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে কম রিয়াল মানে কত রিয়াল তাই না তো এটা ইস্তেফামে জিজ্ঞাসামূলক আর আর একটা হচ্ছে কাম রজুল জরব তুহু কত লোককে আমি মেরেছি মানে অনেক লোককে মেরেছি কাম খাবরিয়া বলা হয় এটাকে তো এখানে ওই কাম কাসাম নামিন কারিয়া মানে বহু জনপদকে বা বহু জনপদের লোকদেরকে মিন কারিয়া জনপদ মানে জনপদের অধিবাসী বহু জনপদের অধিবাসীকে আমি ধ্বংস করেছি কখন ধ্বংস করেছে আল্লাহ পাক বহু এলাকাকে এলাকার লোকদেরকে কানাত জালে মা যখন তারা জালেম ছিল জুলম অত্যাচার করেছে শির কুফুরি করেছে বিভিন্ন পাপে ডুবে গেছে আল্লাহ তখন ধ্বংস করেছেন কাসামা মানে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া এমনভাবে ধ্বংস করেছেন যে আল্লাহ পাক চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছেন ওই জাতিকে ও আনসান আবাদাহা কৌমান আখারিন আর ওদের পরে আমি অন্য জাতিকে সৃষ্টি করেছি যে কোনো এলাকায় এক জাতি ধ্বংস হয়েছে আর এক জাতি পয়দা হয়েছে এক নেতৃত্ব গেছে আর এক নেতৃত্ব এসছে হ্যাঁ এক সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে অনাবাদ বিরান হয়ে গেছে আবার আশেপাশে জনবস্তি গড়ে উঠেছে নতুন লোকেরা পয়দা হয়েছে ফেলাম আহাসু বা আসানা আর আল্লাহ পাকের আসমানি আজাব বা জমিনি আজাব যখন তারা অনুভব করেছে ফেলাম আহাসু বা আসানা যখন আমার আজাবকে তারা অনুভব করেছে যে আল্লাহর আজাব আসতে যাচ্ছে নবীর কথা মানেনি আল্লাহর দিন মানেনি পাপে লিপ্ত হয়েছে তারপরে আল্লাহর আজাব যখন তারা অনুভব করেছে যে আসতে যাচ্ছে এজাহম মিন হায়ার কদুন তখন তারা পালাতে শুরু করেছে রাকাদা এর কোজে মানে দৌড় দেওয়া দৌড় দিয়ে পালাতে শুরু করেছে দেখেন ভূমিকম্প যখন আর কেমন দৌড় দেয় মানুষ দেখেছেন তখন নয় কি করে ঘরে বসে আছে ভূমিকম্প বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ ঘর থেকে পালিয়ে যায় আরে নিজের ছেলে ছেলে মেয়েকে নেওয়ারও খোঁজ খবর থাকে না জান বাঁচা নিজের জান বাঁচা পালা বাড়ি ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কত গত বছর একবার ওই রকম আমাদের এলাকাতে ভূমিকম্প হয়েছে তো যেমন ভূমিকম্প হয়েছে বলছে বাড়ি ঘর আর কেউ লোক না সব বাড়ি ঘর ছেড়ে রাস্তাঘাটে নেমে গেছে আরে মহিলারা কাপড় চুপড়ে নেওয়ার ফুরসত নেই তাড়াতাড়ি পর্দা থাক আর না থাক সব রাস্তাঘাটে রোডে নেমে গেছে যে খোলা খোলা জায়গা নাম কমপক্ষে যদি হালকা হালকা ভূমিকম্প হয়তো বাঁচবো আর ঘরের ভিতরে থাকে তো হালকা ভূমিকম্প তো ধ্বংস হয়ে যাবে ঘর বসে পড়লে তাই না তাহলে জান নিয়ে কত জান বাঁচাবার জন্য কত মানুষের চেষ্টা আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ পাকের আজাব যখন তার অনুভব করতে পেরেছে তখন তারা পালাতে শুরু করেছে ছুটাছুটি শুরু করেছে ইয়ার কদুল লা তার কদু আল্লাহ তখন বলেন আল্লাহর ফেরিস্তার আকাশ থেকে বলেন আল্লাহর আজাবের ফেরিস্তার বলে লা তার কদু পালাচ্ছ কোথায় পালায়ও না পালিয়ে বাঁচতে পারবে না বাড়ি ঘর থেকে পালাবে মাঠে পালাবে ওখানে আল্লাহ ধ্বংস করবেন ওখানে ধ্বংস করবেন লা তার কদু তোমরা পালায়ও না ওয়ার যেউ এলা মা উতরেফ তুম ফি হ মাসা কেন কুম তোমরা ফিরে আসো ফিরে দেখো ফিরে আসো এলা মা উতরেফ তো ফি ওই সব ভোগ বিলাসের সামগ্রীর দিকে বাড়িতে এত ধন দৌলত রাখা আছে সোনা দানা রাখা আছে আর খাট পালং রাখা আছে বিছানা রাখা আছে কত যে মাল সামান রাখা আছে ওই দিকে একটু ফিরো ও মাসা কেন কম তোমাদের আবাসস্থলের দিকে বাড়ির দিকে একটু ফিরে দেখো কি হচ্ছে দেখো একটু ঘুরে দেখো 
দেখো কি মজা লাগছে এখন যাতে তোমাদের পরে জিজ্ঞেস করা হয় যে আল্লাহর আজাবটা কেমন দেখলে এখন পালিয়ে যাবে যদি পালাইতে থাকবে তো বুঝতে তো পারবে না যে গ্রামে কিরকম আজাব চলছে আল্লাহ পাকের আর কি ধস নেমেছে তাই না তাই জন্য আল্লাহ আল্লাহর ফেরেস তারা তখন বলে আরে ঘুরে দেখ ঘুরে দেখ দেখ কে কি আজাব আসছে তোদের উপর তোদের বাড়ি ঘরের উপর দেখ আর তোদের ভোগ বিলাসের সামগ্রী ধন দৌলত আছে কোথায় কি গেল দেখ ঘুরে দেখ একটু একটু পরে যখন মত হয়ে যাবে ধ্বংস হবে তখন জিজ্ঞেস করব যে আজাবটা কেমন লেগেছিল নবীদের তো অস্বীকার করেছিলে পাপে তো ডুবেছিলে শিরকু ভরি করেছিলে আল্লাহ দ্রোহিতা করেছিল কেমন মজাটা লেগেছিল লাল্লা কুমতু সালু কালু ইয়াওয়াইলানা ইন্না কুন্না জালিমিন তখন বুঝতে পারে কিন্তু তখন বুঝে কি আর সংশোধনের সময় আছে তখন তারা বলে ইয়াওয়াইলানা হায় আমাদের সর্বনাশ হায় দুর্ভোগ ইন্না কুন্না জালিমি নিঃসন্দেহে আমরা বড় জালেম ছিলাম ফামা জালা তেলকা দাওয়াহুম আর এই রকমই তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে চিৎকার হাই 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 কি হলো রে হাই কি হলো কারো বাপ নেই মা নেই মা গেল বাপ গেল কোথায় গেল ছেলে গেল পরে নিজে যদি বাঁচতে পারে তখন দেখে যে কেউ বাঁচলো না বাঁচলো পরে খোঁজ করে ইয়াওয়াইল কি কি বলছে ফামা জালা তেলকা দাওয়াহুম এই রকমই তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে দাওয়া মানে আহ্বান তাদের ডাক মানে চিৎকার হাহাকার চিৎকার এই তাদের আর্তনাদ চলতে থাকে হাতটা যে আল্লাহম হাসিদান খামে দিন এমন কি তাদেরকে বানিয়ে দিলাম নিভিয়ে যাওয়া খড়কুটোর মত খড়কুটো হাসিদান মানে হচ্ছে যে যে শস্যগুলি কেটে নিয়ে আসা হয় ফসল কেটে নিয়ে আসা হয় কেটে নিয়ে আসার পরে মারলেন আর ওই যে খড় হইল খড়গুলো হাসিদ আর খামে দিন তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার পরে আগুন জ্বলে নিমিয়ে গেল কখন নিমায় যখন জ্বলে শেষ হয়ে যায় খড়গুলি তাই না খামে দিন যখন নেমে ঠান্ডা হয়ে গেল ওই এরকম করে ওই জাতিকে ধ্বংস করে জাতির বাড়ি ঘর ধন সম্পদ সবকে ধ্বংস করে দিলাম এইভাবে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে আর তার আর্তনাদ করতে থাকে কিন্তু আর সংশোধনের সময় নেই এই সময় বুঝতে পারছো আজাব দেখে নেওয়ার পরে ওমা খালাক নাসামাল আর দমা বেইনা হোমা লাই বিন আল্লাহ পাক বলছেন আসমান আর জমিনকে আর এর মাঝে এই দুইয়ের মাঝে যা কিছু রয়েছে এগুলোকে আমি খেল তামাসার জন্য সৃষ্টি করিনি বিশেষ লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছি জমিনকে আল্লাহ আবাদ করবেন মানুষকে দিয়ে আর মানুষের জন্য অন্য সমস্ত মাখলুকাত হ্যাঁ আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন পশু পাখি গাছ পালা আর সাগর মহাসাগর সব কিছু নদী নালা সব কিছু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করে মানুষের উপকার জন্য খালা কালা কুম মাহফিল আর জমিয়া আর মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদত বন্দিগির জন্য সৃষ্টি করেছেন জিনকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন আমি যদি চাইতাম যে খেল তামাশাই করব তো আবার এই এত বিশাল আসমান জমিন সৃষ্টি করে আর তারপরে এত মানুষ সৃষ্টি করে জিন সৃষ্টি করে এতগুলি করার কি প্রয়োজন ছিল যে ছোট বাচ্চা খেলা করে তো খেলনার জন্য কিছু খেলনাই যথেষ্ট ছিল তাই না সামনে কিছু খেলনা থাকলে এত বিশাল পৃথিবীর কি প্রয়োজন ছিল হ্যাঁ তো যদি আমি খেল তামাশাই করতে চাই তাহলে সেই খেল তামাশা আমার আশেপাশে যা আছে তা নিয়েই করতাম তার মানে আমি আমার ফেরেস তাদেরকে নিয়ে খেল তামাশা করতাম ওদেরকে নিয়ে খেল তামাশা করতাম ইন কন্যা ফাইল ইন যদি তাই করা আমার উদ্দেশ্য হতো যে আমি খেল তামাশার জন্য সৃষ্টি করছি কিছু তা আল্লাহ পাক খেল তামাশার জন্য আসমান জমিন আর মানুষকে সৃষ্টি করেনি অমা খাল্লাকুল জিন্নাহা ইল্লা আলী আবুদুন আমি জিন এবং ইনসানকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার এ বাদাত আল্লাহ পাকের আদেশ নিষেধ পালনের জন্য আল্লাহ পাকের বিধান মোতাবেক জীবন গড়ার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তারপরে বলছেন বাল নকজেফিল হাকে আলাল বাতিল বরং আমি এই পৃথিবীতে সত্য দিয়ে মিথ্যার ওপর হক দিয়ে বাতিলের ওপর আঘাত হানি কাজাফা একজেফ মানে নিক্ষেপ করা বা আঘাত করা সত্য দিয়ে হক দিয়ে বাতিলের ওপর মিথ্যার ওপর আল্লাহ পাক কি করেন আঘাত করেন সত্যকে হককে বাতিলের ওপর নিক্ষেপ করেন ফায়াদ মাগহু আর তারপরে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন আল্লাহ পাক রব্বর বাতিলকে হক দিয়ে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেন যেখানে হক এসেছে তৌহিদ এসেছে সন্ন্যাত এসেছে শির বিদার দূর হয়েছে যেখানে সৎ লোকেরা এসেছে সেখানে অসৎ দূর হয়েছে এই জন্য আল কুফর মিল্লাত যত কুফরি শক্তি বাতিল শক্তি সবগুলি কিন্তু এক দল কারণ ওরা জানছে যে হকপন্থী যদি চলে আসে তো বাতিল সবগুলি নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে বাতিলপন্থী আর বাতিল নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে 
ফাইজা হওয়া যা হেক তখন তা নিশ্চিন্ন হয়ে যায় যাহা কাজ হেক মানুষ নিশ্চিন্ন হয়ে যাওয়া তখন বাতিল একেবারে সমাজ থেকে পরিবার থেকে দেশ থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে যায় ওয়ালাকুমুল ওয়াইল মিম্মা তা সেফুন আর যা আল্লাহ সম্পর্কে ভ্রান্ত কথা তোমরা বর্ণনা করো তার জন্য তোমাদের কি রয়েছে দুর্ভোগ রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ সন্তান রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন কোন উদ্দেশ্য নাই কিছুই জানলে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলম সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নবী সম্পর্কে আখেরাত সম্পর্কে মিথ্যা কথা এগুলি যে তোমরা বয়ান করে থাকো বর্ণনা করে থাকো এর জন্য তোমাদের দুর্ভোগ রয়েছে এখানে আজকের তাফসির শেষ করছি নারী আর পুরুষের নামাজের পার্থক্য কোন সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণ একটিও সহি হাদিস নেই বরং নবী করিম জয়ীফ দলিলই নয় জয়ীফ জাল দলিল নয় বরং নবী সাল বলছে সাল্লুক আমার আয়তুমনি ও সাল্লি সহি তোমরা নামাজ পড়ো আমার মতো নামাজ পড়ো আমি যেমন নামাজ পড়লাম তোমরা নামাজ পড়ো নারী পুরুষ সকলকে বলেছেন যদি পার্থক্য থাকতো তো রাসুল্লাহ ক্লিয়ার বলে দিতেন যে ছেলেরা বা পুরুষরা তোমরা আমার মতো নামাজ পড়ো আর হে আমার সাহাবিয়াত মহিলারা তোমরা আমার বিবিদের মতো নামাজ পড়ো আমার মেয়েদের নামাজ মতো নামাজ পড়তো পড়ো এরকম বলতেন না সুতরাং এসব মানুষের যুক্তিভিত্তিক আসলে কেয়াস ভিত্তিক হাদিসের খেলাফ কাজ আর এর উপরে বিস্তারিত আলোচনা আছে সে আলোচনা নারী পুরুষের নামাজে পার্থক্য আমার সিডি আছে এক দেড় ঘন্টার ওতে দলিল সহ সব বলা হয়েছে শুনে নেবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলম যেন আমাদের নেক আমার তৌফিক দান করেন কোরআন এবং হাদিসের বাস্তবায়ন আল্লাহ পাক যেন তৌফিক দান করেন সাল্লাহ নবী আলা মোহাম্মদ আলী ও সাহাবিয়া